ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂ മാത്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെസിമൽസിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും ഡിവിഷൻ എന്താണ് ഡെസിമൽസിന്റെ ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം കാര്യം അതൊന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഉറപ്പിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ ഒക്കെ അങ്ങ് കളയുക ഡെസിമൽ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇനി എത്ര പോയിന്റ് മാറ്റണം ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് കാണാൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറില് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഹോൾ നമ്പർ മാത്രം എടുക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അതെ സിക്സ് ടൈംസ് ട്വന്റി ഫോർ വൺ അതെ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടൈംസ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് ട്വന്റി സീറോ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ആൻസറിൽ ഒരു ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യോ എന്നറിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഡെസിമൽ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസറിൽ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൂടെ വരണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസറിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻസറിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണോ മാറ്റേണ്ടത് അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇടത്തോട്ട് മാറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തു നോക്കാം അതെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു സോറി ട്വൽവ് അല്ല വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതെ ഇതിന്റെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുക അതെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആ ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ ഒന്ന് അതെ ഇവിടെയും ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് ആൻസർ കാര്യം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ ദ ആൻസർ ട്വൽവ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറും ട്വൽവ് ആ കാര്യം ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ട്വൽവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ദ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ദ ഒരു വട്ടം ട്വൽവ് ടു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ സീറോ കണ്ടോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അഥവാ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ദേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം കാര്യം ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാലോ അത് ഇവിടെ രണ്ട്
ഫൈവ് എയ്റ്റ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഇത് വന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് വരൂലെ ഇനി അടുത്ത സിക്സ് വരും അപ്പൊ എത്ര വരും സിക്സ് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് വരും നയൻറ്റി സിക്സ് ദേ ഫോർ നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്താ ഫോർ വെച്ചോ ഓ ഇനിയും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയും പോയിന്റ് ഒരു പ്ലേസ് കൂടെ കൊടുക്കാം ഫോർ വന്നു ദേ ഫോർട്ടി വന്നു സിക്സ് ദേ ഫോർട്ടി വന്നു അടുത്ത ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ തേർട്ടി ടു വരും തേർട്ടി ടു വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനിയും സീറോ പോവും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദേ എയ്റ്റി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പിന്നെയും ഫൈവ് എയ്റ്റി ദേ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ഫൈനൽ ആയി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ഡെസിമൽ കൂടി നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ മാറ്റാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഡെസിമൽ എന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താവും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആയില്ലേ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതേ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് ചോദ്യം വായിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എഴുതുക എന്താണ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന ഡെസിമൽ ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എഴുതാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദേ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി ഈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ അല്ലേ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം ദേ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ത്രീ സിക്സ് ആയത് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് മാറ്റിയിട്ടേക്കണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദേ നോക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സിലാ അവസാനിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോയിലും അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടും രണ്ടിൽ രണ്ടിന്റെ ടേബിളിൽ പോവും നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിനെ ആണെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതെ പിന്നെയും ന്യൂമറേറ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റിലും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോയിലും അപ്പൊ എയ്റ്റീനെ പിന്നെയും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് നയൻ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റീന് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അതെ നയൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ നയൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയി നയൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വന്ന ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദേ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോറിലും പോവും ഹൺഡ്രഡും ഫോറിലും പോവും തേർട്ടി സിക്സ് നയൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ അതെ ഫോർ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നയൻ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് വരും ഡയറക്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് നയൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ ഈ ചോദ്യം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ ബൈ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്